Ich mache da immer den Teleprompter an. Ich kann das nicht auswendig. Aber ich habe es voll so spontan geschrieben. Das wäre so authentisch geschrieben. Und jetzt tun ich es nur möglichst authentisch ablesen. Ich habe gefunden, das muss ich schon erwähnen für Full Disclosure und so, für Transparenz. Und ich glaube, ich mache mir keinen Gefallen, wenn ich so tue, als könnte ich das alles auswendig. So. <lacht> also, darum gehe ich jetzt in den Druff, dann geht der Teleprompter an und ja. Dann geht es voll ab. Der FCB, die Fasnacht, die Herbstmesse, die Rie, das Tattoo, das Münster, das Rothaus und das Dreiländereck. Das sind alle Sachen, von denen wir als Neuankömmling vermutlich sehr schnell erfahrt. Ich möchte aber in der Folge über Sachen reden, die man auf Nachfrage oder gar nicht erfahrt. Ich aber schon für interessant halt. Zur Info, ich habe die Beispiele relativ willkürlich zusammengedreht. Es sind einfach Sachen, die mir eingefallen sind. Nummer 1. Backis. Der Wackis ist vermutlich das bekannteste Fasnachtskostüm an der Basel Fasnacht. Aber was bedeutet das eigentlich? Das Wort. Auf Wikipedia steht, ein Wackis, Wackes, ist jemand, der umherwackt. Also umherzieht. Herumnungert oder herumwackelt. Und damit sind implizit die Leute aus dem Elsass gemeint. Also Elsässer und Elsässerinnen. Ich kann mich noch gut erinnern, wo man mir damals, als ich noch ein Kind war, gesagt hat, dass ein Wackis ein Elsässer sei. Ich habe dann lange gemeint, Elsässer und Elsässerinnen <lacht> sehen echt so aus, haben alle eine grosse Nase, ein grosses Grinsen und eine Strubbelfrisur. Und natürlich tragen alle Zockeli. Wie ein Wackis. Steine zwei Kerk, Zockeli sind auf Deutsch Klompen, Klotschen, Klotschen. Das Wort habe ich gefunden auf Google, beide. Aber ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe es mir so googeln. Das deutsche Wort nicht kennt. Jedenfalls, immer wenn ich dann jemanden gesehen habe mit einem neisässischen Akzent, habe ich die Person aufmerksam angeschaut. Ob sie jetzt so aussehen, ob sie Zockel haben, ob sie eine grosse Nase haben und eine Strubbelfrisur. An der Fasnacht habe ich aber eh in der Angst vor Wackis. Ich hatte tatsächlich als Kind wiederholt den Traum, gehabt, dass, wo ich weit entfernt Pauke schlägt, höre und vor ihnen flüchten muss. Ich habe nie herausgefunden, ob es überhaupt Wackis gesehen sind im Traum, vor denen ich flüchten musste. Aber allgemein haben Kinder ein eher positives Verhältnis zu Wackis. Besonders zu denen, die in den Wagen sind an der Fasnacht und Süßigkeiten verteilen. Du hörst von überall her den Kinder am Garten ständig riefen Wackis, Wackis, gib mir einen Tafi, bitte. Häufig sogar, wenn auf diesen Wegen gar keine Wackis sind, sondern irgendwelche Leute in anderen Kostümen. Wackis ist für Kinder einfach irgendwie zum Synonym geworden für Menschen im Kostüm, im Wagen, wo Süßigkeiten verteilt. Next der Grossbrand in der Schweizer Halle. Es gibt ja doch einige Experten in Basel, die in der Chemie arbeiten. Und von denen wissen es vielleicht ein paar. Aber für die, die es noch nicht wissen, am 1. November 1986 hat sich im Industriegebiet Schweizer Halle ein Grossbrand in der Lagerhalle vom Schweizer Chemiekonzern Sando ereignet. Sando hat später zusammen mit Ziba Geigi fusioniert und ist die heutige Novartis. Zando hat damals das Schadenspotenzial von diesem Unfall zuerst mal sehr heftig relativiert und sogar behauptet, dass das Wasser, das zum Löschen gebraucht worden ist und rot gesehen ist und dann in Rie geflossen ist, völlig unbedenklich für die Fische sind. Aber in den darauf folgenden Tagen sind eigentlich alle Fische gestorben, Rie abwärts vom Unfallort. Ich war damals fünf Jahre alt und meine Mutter hat mich ganz überraschend vom Kindergarten abgeholt. Ich weiss noch, dass wir möglichst schnell haben müssen heimgehen und reingehen, weil wegen der Giftwolke, <lacht> die Basel bedroht hat. Ich kann mich an weitere Seiten nicht mehr erinnern. 
Es ist eben, wie erwähnt, sehr schnell alles relativiert worden und dann hat es eine Entwarnung gegeben und dann haben wir eigentlich wieder raus dürfen. Aber witzig ist, dass im gleichen Jahr, im April, bereits Tschernobyl basiert war. Also der Supergau von Tschernobyl mit dem Atomkraftwerk, im Atomkraftwerk. Und bereits dort war die Rede von einer Giftwolke und bereits dort hat mich meine Mutter überraschend vom Kindergarten abgeholt. Das war ein sehr aufregendes Jahr für einen fünfjährigen Bub. Next. Basel hat 13% Industriefläche. Das ist am meisten von allen Schweizer Städten. Alle anderen Städte in der Schweiz erreichen kaum mehr als 5%. 5 versus 13. Das ist also ein rechter Unterschied. Und ich persönlich finde das auch spürbar. Das ist jetzt zwar meine subjektive Meinung. Ich finde Basel verhältnismäßig industriereich und allgemein relativ grau. Meine ältesten Kindheitserinnerungen an Basel sind unter anderem Erinnerungen an Krane und Kamin. Also Industriekamin, die man hier häufig sieht. Also ich habe also ganz allgemein das Gefühl, dass es sehr viele graue Flächen gibt hier und extrem wenig grüne. Was ja unter anderem auch der Grund ist, warum Basel im Sommer extrem erhitzt, wegen all diesen vielen Betonflächen. Zumindest habe ich die Erklärung schon mal gehört. So, von Wissenschaftlern und so. Next! <lacht> ich bin zurück. Das ist schnell gegangen. Ich habe zu lange überlegt und dann war schon vorbei. Gewesen. Der Wickelfisch. Der Wickelfisch ist ein wasserdichter Sack in der Form von einem Fisch, den man bevorzugt fürs Schwimmen im Rhein benutzt. Okay, Adam, das ist jetzt ein bisschen ungenau erklärt. Das tönt, als wäre der Wickelfisch eine Schwimmhilfe. So ist es aber nicht. Wenn man seine Kleider will mitnehmen zum Schwimmen, dann kann man sie in einen Wickelfisch hinein tun. Und dann werden sie nicht nass. Laut einem Artikel in der Aargauer Zeitung ist der Wickelschiff Wickelschiff, wird der Wickelfisch in China produziert. Das ist in der heutigen Zeit zwar nichts Besonderes mehr. Auch mein Handy ist aus China, zum Beispiel. Aber bei einem sonnigen Basel-Kult-Produkt ist das meiner Meinung nach durchaus eine Erwähnung wert. Ich selber bin wohl einer von der wenigen Ausnahmen, die in Basel wohnen und keinen Wickelfisch besitzen. In meinem ganzen Leben war ich erst zweimal im Rhein. Was wirklich extrem wenig ist für jemanden, der hier geboren ist und hier aufgewachsen ist. Und eigentlich fast nie ein anderes so gesehen ist, über längere Zeit. Aber ja, ich vertraue einfach der Wasserqualität nicht ganz im Rhein. Ich hatte deswegen schon etliche Diskussionen mit anderen. Und ich finde das häufig sehr schlimm. <lacht> Und Banausig. Ich kann das fast noch nicht verstehen. Es ist schon sehr außergewöhnlich für einen Einheimischen. Fünftens, glaube ich. Der Wirsig. Man kann zwar noch beim Viadukt sehen, er fließt, glaube ich, ganz offen bis zur Heuwog. So viel ich weiß. Aber zum größten Teil verläuft er heute unterirdisch durch Basel. Ab Viadukt. Aber früher war das anders. Gewesen. Wenn ich jetzt nicht vollkommen falsch gewickelt bin, ist schon früher noch vollkommen offen durch Basel geflossen. Und zwar von der Heuwog bis zur Schifflände und von dort aus dann direkt in Rhein. In der Basel-Geschichte hat der Birsig besonders im Mittelalter zu mehreren Überschwemmungen geführt, wo sogar Gebäude einstürzen haben. Aber ohne Hochwasser war es eben auch nicht viel besser. Gewesen. Man hat ihn allgemein als Abwasserkanal benutzt. Also hat man in ihm alles entsorgt, auch tote Tiere und viele andere tolle Sachen. Persönlich finde ich das immer extrem spannend, wie Basel sich über die letzten Jahrhunderte verändert hat und bin sehr dankbar dafür, dass es die Fotografie jetzt schon einige Zeit gibt. Ähm, so kann man sich zum Beispiel auf der Webseite Verschwundenes Basel tatsächlich Bilder von Biersig anschauen, wie er damals war, also wie siffig und grusig und ich finde auch, man kann sich also das wirklich ganz gut vorstellen, wenn man die Bilder anschaut, wie absolut grusig, dass man es gesehen sieht. Ich finde kein besseres Wort, grusig. Es ist einfach sicher grusig. Next. Das Käppelioch. 
In der Mitte von der mittleren Brücke befindet sich das Käppeljoch. Seine Gittertüren sind heute angereichert mit sogenannten Liebesschlössern. Das sind so Schlösser, die von Liebespaaren dort aufgehängt werden. Und die sind im 2018 glaube ich, mal entfernt worden, alle. Und ich habe nicht gewusst, wie viel unterdessen wieder da hängen. Und darum bin ich schauen. Und ja, es ist alles wieder voll. <lacht> Jedenfalls ist die Kapelle aus dem Stadtbild nicht wegzudenken. Auch wenn sie von den meisten Einwohnern und Einwohnerinnen beim Überqueren von der Mittelburg eigentlich kaum mehr beachtet wird. Die sind mega laut dann. Die aktuelle Version mit Baujahr 1903 oder 1905, ich finde beide von diesen Daten im Internet, ist aber quasi eine jungfräuliche Kopie von ihrer Vorgängerin wo unter anderem als Vollstreckungsort von Hinrichtungen dient hat, also als sogenannte Richtstätte für, für Frauen, in der Tendenz nur für Frauen. Während Männer üblicherweise geköpft oder gehängt worden sind, sind verurteilte Frauen meistens gefesselt, einfach vom Käppeljoch in der Rie geschupft worden. Auf altbasen.ch ist dann aber auch noch Dreh von einer anderen Strophe, die vom Käppeljoch aus vollzogen worden ist, vom sogenannten Schwemmen. Hier dabei sind die Verurteilten an einem Seil abgehoben worden und dreimal unter der Brücke durchgeschwemmt worden. Jetzt habe ich leider keine nähere Beschreibung dazu gefunden, was das konkret bedeutet, zu schwemmen. Aber ich vermute, ich spekuliere mal, dass es so ist, dass man jemanden am Seil abgehoben hat, natürlich gefesselt, und dann zwar so weit Seil gehen hat, bis die Person auf der anderen Seite von der Brücke wieder sichtbar geworden ist. Und dann hat man sie vermutlich zurückgezogen unter Wasser unter der Brücke durch und dann wieder aufgezogen. Also ich stelle mir das vor, das wird ein Durchgang gewesen sein. Und das hat man dreimal hintereinander gemacht. Ich finde das mega krass und es ist häufig tödlich gewesen, aber offenbar nicht immer. Und ähm, deswegen, weil ein paar überlebt haben, hat man die Strophe irgendwann abgeschafft. Weil wenn jemand überlebt hat und rausgefischt worden ist, dann hat die Person quasi ihre Strophe schon bekommen und hat ein, ist dann nicht unmittelbar für das Gleiche nochmal bestraft worden, sondern hat ein, ist dann wahrscheinlich auch irgendwie ein Gotteszeichen gewesen oder irgend sowas. Ja, ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber jedenfalls ist sie dann abgeschafft worden wie sie unzuverlässig ist. Altbasel.ch schreibt dann weiter, es sind vom Kappeljoch auch bereits tote Menschen in die Reihe geworfen worden. Zum Beispiel ist sogar einmal eine bereits bestattete Frau wieder ausgegraben worden, um sie im Rie zu entsorgen. Weil, apparently, wie die offenbar <lacht> selbst mal begangen hat. Sie ist von einem Dach gesprungen. Und damit hat sie nicht in die geweihte Erde gehört. Crazy. Und bei dem Punkt habe ich echt recherchieren, so im Verhältnis zu anderen. Und wow, was man da alles herausfindet, ich bin definitiv froh, dass ich heute lebe und nicht damals. So viel kann ich euch sagen. Und das habe ich jetzt zwar abgelesen, aber ich meins. Ich meins echt so. Bis sau vor. So. Und ich bin schon fertig, quasi. Ganz ehrlich. Ich kann sehr gut mit suchen, bis ich bla 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 bla. Jo. <lacht> ich habe wählen, dass es Sachen sind, die eben einem nicht ungefragt aufgedruckt werden. Und ich hoffe, das ergänzt jetzt so den ersten Eindruck von Basel. Oder den unvertrauteren Eindruck. <lacht> vielleicht wissen es sogar, vielleicht haben viele davon sogar Basel und Baselinnen gar nicht gewusst. Ich weiß es nicht. Aber. Ich hoffe grundsätzlich, dass die Folge so irgendwie irgendeinen Zweck hat. <lacht> Nein, Mann. Ich finde Verabschiedungen so doof in Vlogs. Ich finde, die sollten abgeschafft werden.